Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de CineLibertad.com Hoy en Críticas en un minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de Car 3 vs Cita a ciegas con la vida. Era de esperar que la franquicia más rentable de la compañía no se hiciera esperar, ya que Cars y su sucedáneo Aviones han dado mucho dinero a la empresa Pixar que tantos y positivos valores ha transmitido a la sociedad. Podemos decir, por tanto, que Cars es la saga alimenticia de Pixar que le permite en ocasiones hacer obras maestras como Wally, -E, Toy Story 3 o Up. El titular que sus creadores han puesto nos parece acertadísimo. Rayo McQueen, ¿explota y arde o regresa a la gloria? La dirección ha corrido a cargo de Brian Fee, que a pesar de tratarse de una cinta infantil logra que esta tercera entrega sea de mayor calidad y profundidad que las anteriores. El ritmo de la película es irregular porque busca atraer tanto a padres como a hijos a este producto, donde destaca el personaje femenino de Cruz Ramírez, el coche amarillo junto a los coches antiguos, contando anécdotas y transmitiendo la sabiduría de la vejez. Esta producción del genio John Lasseter, amante de los coches, como habrán imaginado, transmite la idea de saber aceptar el paso del tiempo y de la necesidad de reinventarse para poder ser útil a la sociedad, pero de un modo diferente. Por otra parte, nuestra colaboradora Irene de Alba, en un... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.